Hallo allerseits, ich bin heute auf der High-End Fachmesse, Audiofachmesse in München und ich bin hier am Stand bei Michael Franken. Er hat hier was Tolles entwickelt und sich einfallen lassen, von dem man schon längere Jahre träumt, einen Röhrenverstärker oder besser gesagt sieht man hier sogar zwei und einen Vorverstärker. Und Michael Franken, seit wann entwickeln Sie den? An diesem Gerät arbeiten wir gedanklich seit zehn Jahren und äh, effektiv seit acht Jahren. Es hat sich über acht Jahre hingezogen. Natürlich äh, macht man so etwas nebenbei erstmal. Ja. Also ähm, Röhrenverstärker sind ja auf der High-End-Messe hier fast überall zu sehen. Ja. Aber der ist vom Design her hier ja ganz außergewöhnlich. Den haben Sie selber gestylt oder Nein, mit einem das Kollegen gestylt? Hat mein Partner Willi Reisen ist der Designer. Hallo. Ich bin Willi Reisen und hatte äh, Michael durch Zufall kennengelernt und daraus ist dann die Symbiose entstanden, dass er gesagt hat, ich beherrsche die Röhrentechnik und ich als Konstrukteur und Produktentwickler, auch mit einem elektronischen Hintergrund, war dann in der Lage, aus diesem Produkt ebenfalls in diesem langen Zeitraum äh, äh, Teile zu entwickeln, die also Anspruch gefunden haben, äh, Ansprache haben von den Menschen und mit denen wir dann auch einen der weltgrößten Designpreise bekommen haben, nämlich den Red Dot Award in Essen. Dann sollten wir uns den einmal genauer anschauen, diesen Röhrenverstärker. Der macht 1000 Gerne. Watt Leistung. Ja, wir haben den mit 1000 Watt angegeben. Die Spitzenleistung beträgt tatsächlich 1200 Watt. Dann können Natürlich wir den nochmal ein bisschen erklären das vom Aufbau her. Das heißt, wir haben hier die, das sind die Endröhren. Endröhren. Die werden aber ja. normal nicht für Audio gebaut, die werden ursprünglich sind die für Ja, das sind natürlich Vorfrequenzröhren, werden aber auch durchaus in Modulationsverstärkern eingesetzt und sind natürlich auch für Hi-Fi-Verstärker einsetzbar. Und dann haben wir hier die Vorstufen. Und, äh, hier haben wir die Vorstufenröhren, die großen sind die Treiberröhren für jeweils eine Endstufenröhre, ja, mit weiteren Treiberröhren, Vortreiberröhren für die eigentlichen Treiber und die Phasenumkehrstufe. Hinten sind die Ausgangsübertrager und der Netztrafo drin. Und die Röhren stehen hier jetzt momentan offen, die kann man verkleiden. Die kann man da natürlich verkleiden. Die ist ich kann die mal hier abnehmen, die äh, Brücke. Das gleiche kann man natürlich auch mit den Endröhren machen. So, die Sache bleibt natürlich nach wie vor sicher. Ja, man kann sich nirgendwo Also C-konform ist es auch, wenn ich sie abgenommen habe. Ist es auch. Aber diese, diese Abdeckungen, aus welchem Material sind die? Carbon haben Sie, glaube ja, ich. Ja, das, das ist Kohlecarbon. Und äh, das dann mit entsprechend farbig eloxierten Teilen. Denn äh, wir sind hier in der Lage, unterschiedliche Farben zu realisieren, unterschiedliche Werkstoffe. Äh, die Basis des Körpers besteht aus Edelstahl, äh, Kohlecarbon aus dem Flugzeugbau, Aluminium und auch entsprechend gehärtetes Glas, wie wir hier zum Beispiel in dem rechten Verstärker bei den abgenommenen Sicherheitshauben für die Röhren erkennen können. Wichtiger Designpunkt ist noch folgender, dass die vordere äh, Geschichte mit dem Licht, mit dem roten Licht jetzt daran an das magische Auge von früher erinnern soll, wie wir es mal im Radio hatten. Richtig, ganz früher. Und äh, das weiß ich noch aus meiner Kindheit, da hatten wir solche Radios und dieses magische Auge wird jetzt mit einer Vierfarb-LED nachempfunden. Das heißt, wir zeigen Farbzustände an, wie zum Beispiel Rot für die Heizung, Weiß für Standby, Blau fürs Netz. Und wenn es dann grün wird, dann kann es auch im NF-Takt flackern und so sich bewegen und dynamisch die Musik darstellen, wie wir es beim magischen Auge auch haben. Dazwischen haben wir hier noch einen Vorverstärker. Völlig richtig. Ja, das mit heißt, den Funktionen. Das irgendwie für, für welchen Zweck? Für einen Plattenspieler zum Beispiel? Auch oder? für Plattenspieler geeignet, ja, für äh, CD-Player etc. Auf Wunsch auch mit USB-Eingang, um vom Computer oder vom Streamer Musik rüber zu ja, dann laden. laden. Ja, gut, vom ja. Streaming her wäre dann irgendwo ein bisschen von der Dimension her. Man genießt ja hier die Platten wahrscheinlich wieder in der anderen genau. Technik, weil die eben doch besser klingen als äh, die klassische CD. So sagt man oft, ja. Und, und hier stellt das magische Auge dann auch einen Volumenregler genau. dar, mit dem wir praktisch die Lautstärke einstellen können. Nur manuell? Das oder ist der In Inkrementalgeber ist das. Man kann ihn auch fernbedienbar in der Lautstärke regeln. Hier sehen wir die Infrarotdiode, ja. die Empfängerdiode. Mhm. Dann hat er natürlich auch Kopfhörerausgänge sowohl äh, 6,3 mm Klinkenbuchse als auch die 4 pol Und das Eingang habe ich einerseits Change, zum zweiten XLR, glaube ich. Wir hatten beide Varianten, ja. 
und auch beide Ausgangsvarianten, so dass man alles damit betreiben kann. Und den Vorverstärker natürlich auch als Standalone-Gerät nutzen kann. Welche Leistungsaufnahme hat man denn mit so einem Röhrenverstärker? Jetzt hier der 1000 Watt Ausgangsleistung bietet. Der hat eine Leistungsaufnahme von ungefähr 300 Watt und dieser Vorverstärker von weniger als 100 Watt. Jetzt sieht das alles sehr aufwendig und exklusiv aus. Sie bauen den auch komplett in Deutschland? Ja, so natürlich. In Frankfurt, glaube ich? Oder wo ist nee, das wir bauen den nicht in Frankfurt, wir bauen den in Schwalmtal. Sowohl in Wegberg als auch in Brüggen. Ja. Ja. Und von der finanziellen Seite her, was muss ich denn ausgeben, wenn ich mir sowas leisten wollen würde? Das Teil ist natürlich äh, naturgemäß nicht billig. Und äh, was haben wir da für einen VP? Ja, man muss da schon so in der 200.000 Euro Klasse sich bewegen, um da äh, einzukaufen äh, als Endkunde. Das hängt aber natürlich wieder von den Ausstattungsfeatures ab, die der Kunde sich wünscht. Wenn er den Verstärker zum Beispiel in den jetzt roten Teilen, die wir gerade gesehen haben, mal in 24 Karat Feingold realisiert, beziehungsweise verschiedene andere Dinge mit Blattgold, dann wird es eben ein paar tausend Euro teurer. Also es ist das heißt, ein, ich kann ihn auch in Gold haben? Wenn ich ja, will. richtig. Das ist Im Grunde ist das ein Flaggschiff der MFE-Produktlinie, mit der wir also zeigen, was wir können. Und äh, auch hier äh, ganz klar sagen können, es ist der derzeit weltgrößte und stärkste Hi-Fi, High-End Röhrenverstärker in der Klasse. Gut. Sie haben dann aber auch noch Verstärker, eine Nummer kleiner, den haben Sie hier auch auf der High-End stehen. Der ja, macht der 300 Watt, glaube ich, steht zumindest das Typenbezeichnung TA300. Ja, Deshalb sind, meine ich jetzt mal, dass es 300 Watt sein können. Das sind 300 Watt Monoblöcke, die wir schon seit 20 Jahren fertigen die man äh, auch mit Verbesserungen in der Zeit, ja. dazu passend der Vorverstärker, auch der ist schon lange am Markt und wird natürlich auch laufend verbessert, aber im Grunde äh, vom, äh, wie soll ich sagen, Klangeindruck hat sich nicht viel geändert, weil ich die Musik so damit hören möchte, wie ich mir das vorstelle. Und ja. die Lautsprecher, die hier stehen, sind jetzt nicht von Ihnen, sondern von einem Partnerunternehmen, habe ich mir vorhin schon sagen lassen, von Dieter Molitor, der hier auch ist aus, ähm, aus Sonthofen, Sonthofen im Allgäu. Genau. Und Sie fertigen die auch in Deutschland, wie die wir Verstärker auch in Deutschland gebaut werden? Korrekt, wir fertigen die in unserer alten Heimat, im Schwabenländle, in der Nähe von Schwäbisch Hall, in einer, in einer großen Schreinerei mit äh, Trotzdem sehr viel Handarbeit, auf der einen Seite mit modernsten CNC-Maschinen, auf der anderen Seite mit sehr viel Handarbeit, wird von uns selber im Team gemacht. Also äh, da legt niemand anders Hand an als unsere Mitarbeiter, sowie zwei uns zugeteilte Schreinermeister. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Ja. Und diese Lautsprecher, das heißt jetzt hier Live Act Audio, ja. das ist die Firma mit den Lautsprechern. Und das sind jetzt hier äh, Systeme mit insgesamt vier Lautsprechern drin? Ja, korrekt. Das sieht man relativ schlecht, hier kann man wahrscheinlich ja. nicht abnehmen. Ja, kann man nicht abnehmen, nein. Vielleicht sehen wir es hier besser, hier sehen wir es so nicht sehr besser. Ja. Die sind ungefähr 1,20 Meter hoch. 1,20 Meter mal 30, richtig. Das war mal eine Vorgabe an den, an den Konstrukteur. Wir wollten unseren großen Referenzlautsprecher ähm, auf gut Deutsch gesagt etwas kleiner äh, hinbekommen und die, die Grundvoraussetzung war äh, 120 mal 30 cm und aus dieser vergleichsweise kompakten Größe ein maximal kraftvolles äh, dynamisches Klangbild. Das heißt, das ist der Reference Line 408. Das ist die Reference Line 408. Äh, 408 steht für 4 mal 8 Zoll Hochleistungschassis, ein Hochleistungskoax mit 8 Zoll und einer 50 mm Beryllium Mittelhochtonmembran und drei Hochleistungsbessen. Das Ganze im Heavy-Duty-Gehäuse mit über 100 Kilo, äh, vielen Innengehäusen, extrem versteift. Und diese Bändchen, die davor sind? Also diese Bändchen sind, sind rein eine, eine Abdeckung, also nichts mehr als eine Abdeckung. Da wollten wir halt kein Gitter, sondern mhm. haben uns für diese akustisch sehr vorteilhafte äh, Gummibespannung ähm, ähm, geeinigt. Ja, das ist im voll massiven Metallrahmen, werden die eingehängt. Und das Holz selber ist hier schichtverleihend? Hier sehen Sie ein Muster von dem, von dem Holz. Das sind zwei verschiedene äh, Multiplex-Platten, eine Buche-Multiplex, eine Birke-Multiplex. 
äh, die werden dann von uns in der Schreinerei verleimt. Und Besonderheit ist diese Spaltholzoptik, wo diese, diese Optik wie aus dem vollen Stamm geschlagen äh, erzeugt wird durch einen, durch einen Pressvorgang mit tausenden von Tonnen Druck, wird hier selbst dieses von Haus aus feste Multiplex äh, Holz verfestigt, verformt und verfestigt. Man könnte, wie, man könnte es vergleichen mit einem Schmiedevorgang bei Metall. Gut, das ist natürlich hier auch nochmal die Frage, wenn wir schon vorhin über Preise gesprochen ja. haben, was muss man denn für solche Lautsprecher ausgeben? Äh, die, der Verstärker kostet ja 200.000 Euro. Diese Lautsprecher werden wahrscheinlich für den Verstärker nicht gedacht sein, sondern eher für den kleinen, der hier steht. Und ähm, der kleine Verstärker, da können Sie mir sicher auch den Preis nochmal nennen, aber fangen wir mit ja. den Lautsprechern an. Also pauschal gesagt haben wir Lautsprecher von, von 12.000 bis 100.000 Euro. Diese, dieser Referenzlautsprecher liegt bei 50.000 Euro das Paar. Ähm, Geeignet ist er für Verstärker, sage ich mal, ab, ab 20 Watt. Wir haben allerbeste Erfahrungen gemacht mit den Modellen von MFE. MFE hat sehr viele Endstufen im Programm, von, von 6 Watt bis äh, 1000 Watt. Hier sehen Sie die Hochleistungsmonoblöcke mit 300 Watt. Die haben dann auch vier Röhren als Endverstärker? Die haben vier Röhren als Endverstärker. Sie sehen sie hier in der neuesten Version mit dem Untertitel Signature Edition. Das ist die neueste. Version 2019, die haben ein neues Design bekommen und eine sehr aufwendige äh, Selektion der Bauteile, aller Bauteile, um, um noch ein paar Prozent mehr an, an, an Performance rauszuholen. Ja. Das heißt, was muss man dann für so einen Powerverstärker und für den Vorverstärker ausgeben ungefähr? Der Vorverstärker liegt bei 9500, hat als Besonderheit ein Weltklasse Phonoteil drin und eine sehr umfangreiche Ausstattung, die jetzt an der Stelle zu weit führen würde. Die Monoblöcke liegt das Paar bei 21.600 Euro. Sie sind auf hohem Niveau preiswert, denn es sind Verstärker, die es wirklich mit jedem Verstärker weltweit aufnehmen können. Das ist eine große Behauptung, aber das, das kann man beweisen. Sie werden in Kürze auch im gleichen Design als Stereo Endstufe angeboten mit 2x120 Watt. Also nur mal kleiner. Das heißt aber, ne. diese beiden Monoblöcke, der Vorverstärker, die Lautsprecher mit Nand, sind wir dann bei, bei ungefähr 90.000 Euro. Korrekt, 50.000 bei 80.000 Euro, um genau zu sein. Bei 80.000 Euro das komplette Setup, ja. Das ist dann doch auch ähm, viel Geld. Nicht viel ganz Geld. wenig, aber ich denke, es gibt genügend auf der high messe die begeistert werden sein, weil ich habe vorhin schon gesehen, dass es weitaus teurere Verstärker gibt ja. und weitaus teurere Lautsprechersysteme ja. gibt. Ja. Und es war ein interessanter Ausflug hier bei Live Act Audio Vielen Dank. und bei Michael Franken mit äh, seinen äh, MFE-Verstärkern in Röhrentechnik, die er auch komplett selbst entwickelt hat und alles hier made in Germany. Ja. Das war's. Ich äh, würde mich freuen, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal mal wieder vorbeischauen würden.